Good morning, friends. This is Dr. Claude Porras. Today we are going to talk about what is going on in Catalonia. Was Catalonia independent before? Not really. But Catalonia has been always proud fiercely about its traditions, cultural heritage, autonomy and language. Mr. Puigdemont accused Mr. Rajoy of the worst attack on Catalan institutions since dictator General Franco. That's it. In this little video, we are going to watch first the power of Catalonia, second an interview to Cristina Martin Jimenez, a writer about Bilderberg Group, and third, factors to New World Order. Some of the factors, the pillar of society, the attack to the family, the attack to the cultural traditions, the attack to the education, new gender, female, male, and other. German is going to approve this law. And chaos, fear, and everything you know. 2015, Spain's Catalonia saw pro-independence parties secure a majority in the regional elections. This is big news for Catalonia, who has demanded its full independence from Spain for decades. As an already distinct and self-reliant region, we wanted to know, just how powerful is Catalonia? Well, Catalonia is an autonomous community within Spain. Although they're still technically under Spanish rule, they have their own government, which includes a president and a parliament. Most importantly, they have their own cultural distinct identity, and even their own language, Catalan. Catalonia makes up about 12 and a half thousand square miles, comprising roughly 6% of Spain. Their population is about 7.5 million, with one in six Spanish residents living in Catalonia. Their capital, Barcelona, is the second most populous city, after Spain's capital, Madrid. This relatively small subsection of the country is actually one of its most industrialized. In 2012, the autonomous region brought in $255 billion, nearly 20% of Spain's total GDP. This would rank them roughly 42nd worldwide, right between Chile and Pakistan. The reason for such a strong financial presence is that Barcelona is a massive economic hub for the European Union. At Barcelona's Sagrada Familia Cathedral, the soundtrack was not of chiming bells, but of banging pots and pans on neighboring balconies. This is the traditional protest of Catalonia's independent supporters. They're furious with the Spanish cabinet deciding to suspend the region's autonomy and impose direct rule from Madrid. La vinculación entre los planes generales del Club Bilderberg, que normalmente no son secretos, es decir, que al final se publican y tal, y lo que está pasando en Cataluña. Y a mí me deja un poco asombrado, pero no sorprendido. Que son... eh, lo veo regular, lo veo regular, porque aunque hay muchas personas que ya se están dando cuenta ¿no? de la ingeniería cultural, política que se está realizando en España, en Europa, en Cataluña, pues todavía hay muchas personas que, que tienen que, que darse cuenta y por eso estoy encantada de estar aquí contigo. Ya que bien. Y nosotros también. ¿En qué medida podría interesarle a un núcleo de poder transnacional como el Club Bilderberg el surgimiento de un poder nacional chiquitín como el de una Cataluña independiente? Es un instrumento. O sea, el surgimiento del nacionalismo catalán es el instrumento para conseguir un fin. Hace dos años eh, me entrevistó aquí un compañero Rafael Núñez y le conté que lo que se estaba trabando, que lo que Bilderberg tramaba en el polvorín catalán era eh, hacer un paso para conseguir una España federal. La finalidad... Pues lo que estamos viendo es la debilitación de un Estado nacional histórico. Es decir, que el objetivo general es para implantar, o para consolidar, mejor dicho, porque implantado ya está, una red de poder transnacional, debilitar eh, cualquier instancia de poder nacional, de Estado nacional, como los hemos conocido hasta los últimos años. Estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Yo fui la primera periodista del mundo que hablé de que lo que se estaba haciendo era la Tercera Guerra Mundial, porque es que el gobierno español es un gran defensor de la Unión Europea. Ya te conté alguna vez que uh -huh. estuve aquí que la Unión Europea es una criatura del Club Bill del Verno. Van a plantear un nuevo modelo geopolítico mundial. Uh -huh. o sea, ellos lo que luchan es por implantar un gobierno mundial. Es transformar el mapa fronterizo europeo. Uh -huh. cambiar las fronteras, o sea, las regiones. Vamos a asistir. La forma de ver la Constitución va a ser dictada por Bruselas. No es una casualidad, no es ninguna coincidencia que, que el 
expresidente de la Generalitat Catalana esté precisamente en Bruselas. Esté precisamente en Bruselas, eso es verdad. Que asiste a las reuniones del Club Bilderberg y son conocidos, en fin, no hay misterio porque se desve. Por ejemplo... Lo publicamos, bueno, en la última reunión ha asistido el ministro de Economía, Luis de Guindo. Las anteriores ha estado Soraya, ha estado Cospedal... Eh, también del gobierno estuvo Margallo, de este último gobierno. ¿Y este último año quién ha estado? Albert Rivera. ¿Y el año anterior quién ha estado? Sánchez del PSOE. Qué casualidad que todos estén demandando una España federal como solución al conflicto, al conflicto sí. catalán. Bueno, el, 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 ¿esto le pasa a alguien más o solo nos acuden a España porque somos más pequeños? Bueno, en cada país europeo hacen sus propios laboratorios. Por ejemplo, en Francia, el último invento Bilderberg es Macron. O sea, Macron es el niño de la criado en la Fundación Rockefeller y que logra... Eh, bueno, hace toda la carrera en la Rothschild, en fin. Sí, exactamente. Sí, en la banca Rothschild, ¿no? Logra imponerse eh, y ganar y ser eh, el, el primer ministro de... ...de Francia, ¿no? Y allí también hacen otro tipo de gestiones. Eh, otro, otro movimiento que, que proviene de, de las élites es el, el movimiento Parlen Hablemos. Uh -huh. Eso procede de la Open Society de Soros. Está en camino de convertirse en el primer país de Europa... ...en autorizar la creación de un tercer sexo. ¿eh? Es, está, la Carta Constitucional, ha dado, o la Corte, perdón... ...ha dado hoy a la Cámara de Diputados una fecha límite... ...el 31 de diciembre para dos, de, dos, de 2018 para votar la legalización de un tercer sexo en los registros de nacimiento junto con la palabra masculino y femenino. Es decir, que usted podrá ser masculino, femenino o... Es interesante porque dentro de las operaciones de transformación por ingeniería cultural de, de Occidente en estos últimos años, esta cuestión de la ideología de género ocupa un lugar fundamental. De un día a otro. Además de un día a otro. Y es muy vivir del veriano también. Sí, es muy vivir del veriano porque eh, cuando tú quieres destruir una sociedad para, 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 para crear una nueva, tú tienes que atacar los pilares básicos. El pilar básico entre ellos está la educación, la familia. Y lo que hay es un ataque bestial a la familia, a la familia tradicional. Cuando hemos sufrido la crisis, ¿en quién nos hemos refugiado? En la familia. Claro. Cuando tú no tengas en quién refugiarte, porque el modelo de familia <risa> tradicional está completamente roto, pues llegarás al Estado, ¿no? El Estado es tu papá, el papá Estado que te va a... Sí, digamos que se elimina cualquier instancia intermedia entre el poder y el, y el individuo. Y ese Estado, por otra parte, ya no es el Estado como nos imaginábamos hace 50 años, el Estado político del guardia con la porra y tal, sino que es el sistema que llevamos hoy, es un mixto de poder político, económico, financiero, mediático, todo mezclado, que todo es el mismo, el mismo poder Mira, y que por ese motivo lemas, es intocable, claro. Uno de los lemas de, de, de una de las entidades Bilderberg es orden y caos. Pero al mismo tiempo estoy... I am very happy that a lot of people are going out in the street. We will not stop. Do not forget that, for example, the American independence wasn't legal. All independence, by definition, is illegal. Ilalia Reguant is a member of Catalonia's regional parliament that voted to defy Spain. No es una causa perdida. Independence is not a lost cause. Independence is more necessary than ever. People are our only weapon because we know that is the only way to build a society that is fair and equitable. Catalonia's decade-long drive towards independence has relied on the power of peaceful public protests. Ross? An important aspect is identity, recognition of national identity. A second important element is economy. Catalonia is a relatively rich region and would like to get uh, to raise the taxes and to get uh, its own its own share in its wealth. There are seven and a half million Catalans who comprise a sixth of Spain's population. As long as there is a Catalan alive, the dream of independence will be alive. It's a desire for justice that we are able now to achieve. Are you going to let this happen? The new world order does not go. My pleasure. Not all we are the same. Our uniqueness is our power. <laughs>